tamthilia ya sabi imedhaminiwa na Chuo cha St. Maximilian Kolbe kinachopatikana Ipuli Tabora kinatangaza nafasi za masomo ya Pharmacy, Clinical Medicine, Social Work na Business Administration kwa ngazi za certificate na diploma, vigezo vya kozi ya Pharmacy, mwanafunzi au amemaliza kidato cha nne na au amefaulu masomo manne kuanzia la madina kuendelea yakiwemo masomo ya Chemistry na Biology, vigezo vya kozi ya Clinical Medicine, mwanafunzi au amemaliza kidato cha nne na ufaulu wa masomo manne kuanzia la madina kuendelea yakiwemo masomo ya Chemistry, Biology na physics vigezo vya kozi za social work na business administration mwanafunzi au amemaliza kidato cha nne na ufaulu wa masomo manne kuanzia la madii na kuendelea ili kujiunga na masomo fika chuoni St Maximilian Kolbe Ipuli kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0782 au 0766 na 0764 0789 na pia unaweza kuchukua fomu mtandaoni au kutuma maombi online kupitia tovuti ya www.santmaximiliancollege.ac.tz nyote mnakaribishwa tangu nilipokuona pale kio kweli nilitokea kukupenda sana chum nomba wa mchumba wangu na nitaje nikuoe kabisa hivi unataka mpenzi wangu sabi haje hakukutoewe hapa hivi sabi kwa mzee kwa mzee kwa mzee jungu unafahamu ukiona bahari imechafuka usijaribu kuingia na kuokoa samaki niliwaambia mbaki kwa sababu ya maandalizi ya kufanya mila za hapa kijijini sio kwa hizo safari zenu fupi ambazo hazina maana unaenda wapi kwani unachukulia utapasuka sitaki nimekwambia sitaki utapasuka sasa sasa kiu kweli chomo kama nikikupata haki ya Mungu tena sitokuacha Najua unaenjoy filamu hii. Kwa majina naitwa Adam Leo. Karibu sana ewe mwana familia mpya katika chaneli yetu ya Adam Leo Studios. Lakini kabla hujaendelea, hakikisha unafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Jo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. bila samani. Ah, ni mwakuta wenyeji hapa. Ni mwenyeji mwenyeji hapa. Wewe ni mwenyeji hapa. Ndio. Na nimeshangaa kuona umepita bila kunisalimia vizuri. Hapana unajua sura yako ngeni. Na wasika hapa na watambua. Ndio maana sikushuhulika na wewe. Kwanza nisamee kwa hilo. Na kwa nimetoka Dar es Salaam wewe. Ndio, nimetokea Dar es Salaam. Okay. Karibu sana. Okay. Ah, sasa basi. Mimi mpata Sabi. Nimemkuta. Wewe nani yake? Ah. Okay, akipatikana watanjua mimi nani. Sabi ametoka. Ameelekea Kismani. Ah, Mbona bana kumbuka Kisima? <laughs> okay, sasa akirudi Sabi. Tafadhali. Mwambie amekuja sawa eto hapa afanye kila jitihada zake anitafuta soweto soweto sawa hakuna neno nitamfikishia taarifa zako tashukuru sana karibu ah asante mama ni ukumbe unaisuke hapo Unajizungushia zungushia tu mpaka waende shamba. Mwanangu, unajua maisha yetu yalikuwa magumu. Bila kwenda shamba, tutaendesha vipi maisha yetu? Sawa. 
Sasa mimi kuna kitu nataka nikwambie kabla tu ujaenda huko shamba. Kitu gani huko mama? Mama, nimepata mchumba. <laughs> Sabi. Umetoka wapi? Nimetoka hapo kwa shugangu. Unamjua Soweto? Mchumba? Ndiyo mama. Anataka kunioa. Chonde chonde mwanangu. Usije ukaleta maafa hapa kijijini. Wakaja kuniua kama ulivyomuua babako. Mama. Nataka hivi mpaka lini mamangu. Na mimi nimeshakuwa. Nahitaji niwe na mwenza. Mwanangu. Kumbuka kile kiapo ulichokia hapa kwenye kaburi la baba yako. Mama, nimechoka. Siwezi. Chite. Chite. Bee. Wewe, umepajua nje tena hapa nyumbani? Ah, uh, nimekaa sana nyumbani. Nikajiona nimeboreka boreka kidogo. Nikasema nije ili nitembeze nikijue vizuri kijiji chenu. Uh, hata hivyo nilivyokuwa nakuja njiani hapo nimekutana na kijana. Amenomba shingimia ili anlete hapa. Ndaguse hiyo. Eh, hey, namfahamu. Ni nani hapa? Ni kijana tu hapa kijijini. Sasa Soweto alikuja hapa. Anasema nini? Hakuna cha zaidi ya kusema kwamba ukipata muda umtafute. Achana naye mpuuzi huyo. Eh, jioni mnakula nini? Piga makande. Alafu Napata wapi naitwa hapa? Sogea pale, mbele pale kwenye mnazi. Kwenye mnazi pale. Ndaguse. Huyo kijana ulokuja naye yuko wapi? Yuko hapo nyuma. We kijero. Hebu leta hiyo hela. Leta hiyo hela. Kijero. Kwani? Ndaguse ndo nini? Ni uchoi mdogo hapa kijijini. Huko mjini mnauita chuma ulete. Chuma ulete? Lakini usijali. Kuna sehemu nitakupeleka. Ukafanywe panguso. Sawa. Karibu. Japo nilikuwa natoka naelekea mashine kuchukua mahindi. Sawa. Lakini nilikuwa nataka nikuombe kitu. Naomba unitembeze kidogo ili niweze kukijua vizuri kijiji chenu. Sawa. Chum. Wewe unamkosi binti yangu. Mama shikamo. Malaba mwanangu. Koba. Sitaki unifuatilie. Mm. Wewe. Hiyo ndo salama ya kumsalimia kakako. Sitaweza kuruhusu. Kwa mwagadamu ya mtu mwingine yoyote. Chumu. 
nitakuzuia mama siwezi siwezi na katika hili tusamee mama wangu jum jum Chite, kiukuli nimeyapenda sana maeneo yenu. Na natamani nirudi ili nje kuweka uwekezaji kwenye kijiji chenu. Hivi, huko eneo naweza nikapata kwa shilingi ngapi? Huku chamba unaweza kupata hadi kwa laki moja. Na tena tunapima kwa kurusha mawe. <laughs> Bas sawa. Mimi nitarudi kwa ajili ya kuja kufanya uwekezaji kwa sababu kijiji nimekipenda na wewe nataka uwe mwenyeji wangu. Sawa. Lakini wewe unajua vitu vingi kunuhusu mimi kama jina langu na sehemu ninapoishi. Mimi bado sijajua chochote kuhusu wewe kama jina lako na kipi kilichokuleta hapa kijijini. Mimi naitwa Jumanne na katika kijiji hiki nimeletwa na mpenzi wangu anaitwa Sabi. Sabi? Eh, Sabi. Nimekuja na kaka yangu kwa ajili ya kuja kumtolea mahali. Vipi? Uko sawa? Mbona kama imebadilika? Hamna <laughs> kitu. Nimefurahi tu kuona msichana hapa kijijini amepata mwanaume mjini. Eti eh. <laughs> Mimi pia nimefurahi. Sawa. Naona muda unazidi kwenda. Na mashine zinakaribia kufungwa muda huu. Mkuja nene nikachukue mahindi, nipeleke nyumbani. Sawa. Vipi? Unataka kupotea tena au nikusindikize kwa hiari yako? <laughs> <laughs> Mimi naomba leo nisindikize kwa hiari yangu. Bye sawa, tunda. Mtaalamu. Mimi nimekuja kwako. Nina tatizo kidogo nataka uniangalizie. Na mpango ameondoka hapa kijijini kipindi kirefu sana. Inafika miaka saba sasa. Kwa hiyo amerudi juzi. Kwa hiyo nataka uniangalizie yeye yuko salama? Kwenye maisha yake yote aliyokuepo huko hawajamchezea. Kwa nini mpo wako sabi ya nataka kulita matatizo makubwa kukuliki yu? Maafa? Maafa gani tunayo mtaalamu? Kwa nini nataka kujusisha na yu? Hapana. Mimi sijui chuchote kile. Alafu istoshe mpo wangu mwenyewe. Hakuwepo hapa kijijini muda mrefu sana. Zaidi ya miaka saba sasa ndo amerudi juzi. Nimekuja kwako ndugu yangu. Hebu namba nisaidie. Nisaidie mtaalamu wangu. Una ugeni nyumbani kwako na kuna baraza zito zinakuja. Makubwa. Mtaalamu Nimekuja kwako ndugu yangu naomba unisaidie. 
najifikiria jinsi ya kusaidia lakini mpo wako amebeba damu mbaya kwenye mwili wake Jiwa na enjoy filamu hii. Kwa majina na ito Adam Leo. Karibu sana ewe mwana familia mpya katika channel yetu ya Adam Leo Studios. Lakini, kabla ujaendelea, hakikisho nafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini, kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisho nabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kingele ili uweze kuwa uwa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow follow katika mtada wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Jo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. Najifikiria jinsi ya kusaidia. Lakini mpo wako amebeba damu mbaya kwenye mwili wake. Sabi. I'm not going to jump around. Sabi. I'm not going to jump around. I'm not going to jump around. I'm not going to jump mnamba niambia ukweli. Tayari ushaenda. Ilikuwa ni lazima niende. Kwa sababu ni muda mrefu sana haupo hapa kijijini. Ninajua jinsi gani ulivochafua damu ya ukoo wetu. Namba ni samee sana mjomba. Ni ya nani? Anaitwa Kado. Ile ilikuwa ni bahati mbaya. Sabi, umewasha moto. Na ni nani siju ya takaweza kuja kuhuzima? Samani dogo eh. Mimi ni mgeni katika kijiji hiki. Kuna binti na mtafuta anaitwa Sabi. Uh, Unaweza ukao na pajua unapoishi? Unatokea wapi? Mimi natokea mjini Dar es Salaam. Kwa mjini wapi au kijijini hapa hapa nda kunyibia nini? Sabi, hivi mbao ni kwepa kwepa? Sisa mungu kuja kufata nini ukuso wetu? Uwe ni uweza mingu kufata nini? Uwe ni penzo wangu, kumbuka mea kusubili miaka saba. Tumepanga wambo mengi sana. 
lakini utoka ufike hapa eh unanikwepa kwepa tu kwa nini nisikilize so wetu naomba uniache tena uniache kabisa yani siko sawa na nahitaji utulivu kwa sasa utulivu gani unataka wewe utulivu ndo mimi hapa ndo mimi nitakutuliza mpenzi wangu utakaa fresh na jua mauli kwa sababu yangu eh mapenzi yamejaa sana kwako afsabi mbona umebadilika sana Jua fika kabisa. Wewe ndio mwanamke wangu na wewe ndio mke wangu. Hakuna mwingine zaidi yako wewe. Kwa hiyo unanyanyasa. Unanikwepa kwepa toka ufike. Najaza je? Jaza kilikuwa kipozeo changu tu mpenzi wangu alikopoa upo miaka saba yote hii. Lakini sasa umefika. Hana nafasi tena kwangu. Wewe ndio kila kitu mke wangu. Maidia wangu umefika. Eh? Alafu unanikwepa kwepa kwa nini? Nisikilize so wetu. Nimesha kwambia niache na hitaji utulivu kwa sasa hivi. Alafu kengine, yule sabi wa zamani ni tofauti na wa sasa hivi. Kwa hiyo naomba uniache. Ah, sabi. Umenitesa kwa muda mrefu afu unaniambia mambo haya au sio? Poa. Haina noma. Tunaona. <tos>